。太后，用寿宫来报信，说是令妃平安生下了十六阿哥，皇上赐名永泉。令妃挺能生的，照规矩赏他。是。照旧，十六阿哥，送去寿康宫由太妃抚养。令妃得宠，皇上未必肯呢。十五阿哥不都留下来了吗？十五阿哥留在永寿宫，是令妃侥幸。十六阿哥，还是按前头的规矩来，不然，令妃也太得意了。是，奴婢这就去办。令妃接连圣谕，远胜纯惠皇贵妃当年。你这皇后膝下唯有一子，未免太寂寞了些。儿臣陪着皇额娘抄金积福，不寂寞。嗯，皇后做到你这个份儿上，也真是可怜。不过，自古。哪个皇后不是熬着的？也只有孝贤皇后有福走得早，让皇帝惦记了那么些年。是啊，生与死，倒不知哪一个才算是夫妻了。嗯，暂且忍忍吧。皇帝这脾气，油盐不进。皇额娘，既然令妃生了十六阿哥，过几日又是腊八，儿臣想在宫里给底下人分些腊八粥，以示恩典。宫外的州长也做些布施，施服于民间。历来宫里也有分腊八粥的，只是太下贱的奴才们，受排挤拿不到罢了。既然要做，要不惜物力，让宫里人人都得恩典。儿臣明白。嗯，主儿，十六阿哥已经被抱去寿康宫了，您别难过。永言可以留下来，永泉为什么不可以？本宫以为，皇后失宠至此，本宫生下的孩子们，总能留在自己身边吧？可没想到，还是不行。再怎么失宠，她终究还是皇后。是本宫日子过得太得意了，忘了皇后还能掣肘本宫。就算他不能，还能挑唆太后。我不成，本宫得压回自己的孩子。珠儿，您别急，迟早都会回到您身边的圣恩，今儿个是腊八节，今年的腊八粥啊，用的可都是好料啊，不比各宫的主呢喝的逊色，便宜咱们这些奴才了。
骑马去了。和弟兄们打猎去了，猎了一只红狐，留着给你做护手。这福晋和侧福晋都没有，就留给妾身，是不是太偏心了？你最贴心呀。这大冬天的出一身汗，水已经备好了，快洗洗歇吧。贴心。这水怎么是？自从上回木兰围场回来以后，你这腿上的病都发作多少次了？不能再洗冷水了。不要紧的，我从小洗冷水习惯了，热水不舒服，还是换冷的吧。你说你老是这么不当回事儿，妾身得多伤心啊！怎么了？又疼了？实在不行，你就叫姜太医来请脉看看吧。没关系，我没事儿，别担心我。云角能活到现在，都是因为贝勒爷。对不住，贝勒爷，没能照顾好您。云角，你在说什么呢？这些年，你服侍我服侍的最好，只是你一直没有一个孩子，总是遗憾。我总在想，若是我们能有个孩子，那就再好不过了。是啊，若是有个孩子，便再好不过了。怎么了？这些年，总见你有时候不大舒服。没事儿，妇人之症，不值得被乐爷过问。妾身给您换水去了。皇上对五阿哥真是越来越重视了，前不久还封了荣郡王。皇上是器重五阿哥，不过咱们已经留着一个云角了，倒也不怕。不过主，您可想好，五阿哥万一有事儿，皇后还有一个亲生的十二阿哥呢。若真没人选的时候，皇上会先考虑十二阿哥。本宫对付一个五阿哥已经费尽心思，还要神不知鬼不觉的对付十二阿哥。本宫自问啊，没这个本事。母以子贵，子以母贵，皇后倒了，十二阿哥自然成不了太子。最好啊，还是这个亲生儿子，置他额娘于死地，才能泄了本宫这心头之恨呢、啊。令主，咱们已经拖了凌云彻下水，却没能将皇后拖至死地。万一哪日皇上对皇后有所缓和，皇后缓过劲儿来反噬，您的苦心经营毁于一旦不说，您与几位阿哥公主的平安也是难保啊！你想说什么？若凌云彻已然成为皇上对皇后最大的心结。不如我们用它再推一把皇上，让皇后彻底失去皇上的怜惜。你什么意思？凌云彻留不得。凌云彻不能就这么死了。奴才只是这么一说，你舍不得就算了。本宫没什么舍不得的。本宫是说，如果他必须死，就要死的对咱们更有利一些。奴才就是这个意思。时候不早了，奴才先回去了。嗯。
。嗯，哎，春蝉呢？怎么没见他在宫里头伺候？春蝉姑母死了，本宫放他出去料理后事了。奴才先行告退。主儿，回来了。奴婢给主请安，起来吧。后事都料理完了，你别伤心了，人都走了。奴婢回去后才知道，原来姑姑是贪食了有毒的野蕈才会死的。这京城已入冬。哪里来的这些东西？此野蕈是南越来的货色，味道极鲜，却不宜多食。但姑姑贪嘴多食了些，结果眼见迷幻之相，不慎跌入湖中，淹死了。真是无奇不有啊！这东西害死人，那卖蕈菇的可下大狱了。那当然了，他还敢喊冤，说自己并不知道野蕈有毒。卖这种害人的东西，连人带货都进了大牢了。这样，春蝉，你再去一趟，就说要留下害死你姑母的物证。快去。是。